रामकृष्ण हरी मंडळी महाराष्ट्रात सर्वात लोकप्रिय चॅनल माऊली कीर्तन सोहळा भगवत भक्तीचा परमानंद घेण्यासाठी पाहत राहा महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध कीर्तनकारांची कीर्तने तसेच येणारे नवनवीन कीर्तन पाहण्यासाठी चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा आणि या गाजलेल्या चॅनल वर जाहिरात टाकण्यासाठी संपर्क करा गणेश चोपडे पाटील तर पाहत राहा माऊली कीर्तन सोहळा हरिभक्त पारायण गुरुवार्य अच्युत महाराज दस्तापूरकर महाराजांचा आपल्या मंडपामध्ये आगमन झालेलं आहे आणि आता लगेच कीर्तनाला सुरुवात होत आहे रे
माझा बहु गोड झाला आलो निजाचा माहेरा भेटी रुखुमाईचा वरा परिहार झाला अवघ्या दुःखाचा मागेला आलो निजाचा माहेरा भेटी रुखुमाईचा वरा तुका म्हणे वाणी गेली आता घेऊ धनी आलो निजाचा माहेरा भेटी रुखुमाईचा वरा विठाला विठाला आपल्या गावातले ज्येष्ठ परमार्थिक निष्ठावंत वारकरी वैकुंठवासी बापूरावजी धोंडजी ढोणे पाटील यांच्या पुण्यस्मरणाच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे आयोजक श्री संभाजीराव बापूरावजी ढोणे श्री सुदामरावजी बापूरावजी ढोणे श्री सदाशिवराव बापूरावजी ढोणे आणि श्री निवृत्तीनाथ धोंडीबारावजी ढोणे पाटील समस्त धोंडे पाटील ढोणे पाटील यांनी आयोजित केलेला हा कार्यक्रम या प्रसंगी उपस्थित सर्व आदरणीय महाराज मंडळी भजनी मंडळी कुणीजन मंडळी श्रोते मंडळी माता भगिनी गावातले नवयुवक आप्त इष्ट स्वकीय सुरहदी पाहुणे मंडळी आपण सर्व ज्ञानवंतांच्या समोर आपल्याच गावातले ज्येष्ठ कीर्तनकार जे भागवताचार्य रामायणाचार्य आता शिवपुराण कसा वेळ काल पुरा कुठेतरी केले आणि ऐकले आता तुम्हाला लय अवघड झाले भागवतकार मंडळीला शिवपुराण आधी शिकावं लागायला महाराजाच आमच्या आपल्या गावातलेच ब्रह्मवृंद आहेत परमार्थाचे मार्गदर्शक आहेत महाराजांनी हा अभंग घेतलेला आहे दीपक गुरु महाराज आपण सर्व ज्ञानवंतांच्या समोर सद्गुरु मोतीराम महाराजांच्या मोठ्या महाराजांच्या आशीर्वादाने सर्वजण मिळून सेवा करू विठाला विठाला आमच्या परमार्थातले परमार्थ स्नेही तुकारामजी ढोणे वारकरी आहेत पत्रकार आहेत चळवळीचे समाजसेवक आहेत पुजारी आहेत तुकारामजीची तळमळ होती कोणीही दिवशी द्या म्हणे वारकरी होते त्यांचा माझा तेवीस वर्षाचा ऋणानुबंध आहे बापूरावजी वारकरी 
मी पण त्यांची श्रद्धा पाहिलेली तसं हे ढोणे गाव पांगरी ढोणे पांगरा म्हणजे वारकऱ्याचंच गाव आहे जुन्या काळात संभाजीरावजी वारकरी झाले त्यांची परंपरा बापूरावजीनं सांभाळली आता पुढे तू कराम सांभाळते रामकृष्ण आहे कोणीतरी पुढं वारकरी सुरू राहत काल परवा पुन्हा एक फार मोठी दुर्घटना गावामध्ये घडली म्हणजे परमार्थातले ज्येष्ठ परमार्थिक म्हणजे रावसाहेबजी रावसाहेबजी तात्या ही काल परवा जात राहिली ती एक गावाला फार मोठी एक दुर्घटना ती एक चांगली वारकरी संप्रदायाची फार मोठी हानी झालेली आहे तुकाराम काहीतरी वाजायले होते तिकडे ग्रांडर चालू आहे मशीन अर्धा एक तास बसवण्याच आपला असला आटोक्यातला तर सांगा पारमार्थिक गाव आहे वर्षाकाठी एक दोन वेळेस येणं होतयच पण आज हा एक सेवेचा योग आहे वारकरी जीवन बापूरावजी वारकरी जगले पंढरीचा वारकरी वारी चुकून येते हरे निष्ठावंत वारकरी होते वारकऱ्याच ध्येय काय असावं ते ध्येय या अभंगामध्ये सांगितलेले विठाला विठाला साध्य महत्वाचं आहे काय होई वकील साहेब आठवण प्राप्तीच्या पहिलं तिरे विपाईला पावे आस्थेची महापुरी आस्थेची या महापुरी रिघता ती कोटी वरी परी प्राप्तीची पहिल तिरी विपाईला पावे ज्ञान बरे म्हटले एखाद्याला प्राप्ती होत असते आता शेताकडे गेल्यावर तुमच्या लक्षात येईल आंब्याला मोहोर आलाय काय आलाय मोहोर आलाय जेवढा मोहोर दिसतोय का तेवढ्या त्याला कैऱ्या लागत नाही आणि जेवढ्या कैऱ्या लागल्या तेवढे काय होत नाहीत टिकत नाही पकवेत पकवत आणि जेवढे टिकले म्हणजे त्यांनी कोय धरली तेवढे पिकत नाहीत का पिकता नाही काय होवी काय हाय काय आता काय गुरुजी विठाला विठाला पुन्हा पुन्हा येते आपल्याला ओळखीचीच ओवी आहे आपली तुम्ही काहीतरी काढलं होतं थोडं तुकाराम महाराज पक्व जशी येते थोडी त्याच्या अगोदर दोन तुकडे येतं की जेवढे फळं आले तेवढे टिकत मोहर आला तेवढे आंबे येत नाही आंबे येत नाही पूर्ण तरी प्रमाण पूर्ण तरी पाहिजे म्हणजे हे लोकांना आपण सांगताना कळवणं हे काहीतरी प्रूफ आहे गड्या पुरावा आहे विठाला विठाला तुम्हाला पुराव्याशिवाय बोलता येत हे पुरावा आहे आमच्याकडे पण आता सापडन सापड कुठंतरी ठेवला असेल माझ्या डोक्यात आहे पती पूर्ण येईन म्हणून जाऊ द्यात पण अर्थ लक्षात आला तुमच्या वाजू द्या वाजू चांगलं आहे वाजू द्या वाजू द्या ध्येयापर्यंत जातात थोडे असा उद्देश होता माझा बोलण्याचा परीक्षेला सर्वच विद्यार्थी बसतात सध्या आता परीक्षा सुरू आहेत विद्यार्थ्यांच्या जेवढी विद्यार्थी परीक्षेला बसतात तेवढे तेवढ्याला विद्यार्थी पास होत नाही जेवढे पास झाले त्यापैकी एखाद्याचा कोणता नंबर येतो मेरिट मध्ये पहिला नंबर येतो का सगळेच पहिला नंबर 
तस वाटचाल परमार्थिक भरपूर आहे पण प्राप्तीच्या पहिले तरी विपाईला पावे सासरे जावय आता जोड बसली आता आता आपण लागलो बघा धाराला विरळा पावे विरळा पावे विरळा पावे एखादा आवश्यक शेवट ये राव घी खटपट चालू जाणे वाट ऐसा विरळा एखादा शेवट वर शेवटीच्या दृष्टीन चाललो होत आपण पण थोड शेवट लागते त्याशिवाय ते शेवट गोड होत नाही मानवी जीवनामध्ये शेवट महत्वाचा आहे एखादा शेवट आला जातो कारगिलच्या युद्धामध्ये आदिलाबाद जिल्हा तेलंगणा स्टेट मधला एक सैनिक झेंडा लावण्याकरता होता कुठ कारगिल मध्ये तेवीस लोकांची तुकडी होती ती तेवीस त्या तेवीस लोकांच्या तुकडी मध्ये याच्या डोळ्या समोर दहा पाच सैनिक शहीद झाले दहा पाच जे काही झाले ते काही आता एकदम आकडा मला तुम्हाला सांगता यायचा मारले जात आहेत त्याला दिसत आहे त्याने मात्र तो जित्याने त्या ज्या का राहिलेल्या सैनिकांची मात्र जिद्द होती आम्ही माग हटणार नाही काय करणार युद्धाचा झेंडा लावणार शेवट करणार पाण्यात पडला तो मोठ्या महाराजाची माळ आहे बरं का त्या सैनिकाला सैनिकाला ज्या दिवशी ऑर्डर आली हातात काय म्हणू त्याला जॉयनिंग बरोबर त्या दिवशी कीर्तन होत गावामध्ये आदिलाबादला त्या कीर्तनामध्ये त्याचे वडील आले महाराज हे मिलिटरी मध्ये चालले म्हणले मग बरं की रे महाराज म्हणले पण आम्हाला नको वाटायले का म्हणले मग काही काही करता काय झाल्या महाराजांना त्यावेळेस शब्द देलता काय करता काय झालं तर मी भरून देईन म्हणले तो फोर अरे भल्या माणसा म्हणले सैनिक होणं हे पुण्याचं काम आहे जननी जने तो भक्त जने दाता या शूर नाही तो जननी वांज भली क्यू होती हो झालंच लेकृत कसं असावं भक्त असावं शूर असावं अथवा दाता असावं नाही तर काय लोकसंख्या वाढ जाय तिकडे पिढी लोक जोडी भांडवल काय अशीच लोकसंख्या वाढून काय उपयोग आहे त्याला थोडीशी माळ गळ्यामध्ये महाराजांनी सांगितलं डोक्यावर हात ठेवलं काय होत नाही ना त्या तेवीस लोकांच्या तुकडीमध्ये दहा पाच लोक शहीद झाले हा पाण्यामध्ये कोसळला आणि त्या पाण्यामध्ये काही दहा पाच सैनिकाला गोळ्या घातलेल्या ते सैनिक असे पडलेले पुढच्या सैनिकाला वाटलं हे सगळे गेले एक पाण्याचा एक पाईप असतो की नाही असा आपला पाण्याचा पाईप त्याच्यासोबत तो पाईप होता त्यानं पाईप असा वर सोडला आणि त्या पायपातून सुग काय घेऊ लागला श्वासोश्वास घेऊ लागला असं त्या पायपातून श्वासोश्वास त्यानं बर्फाच्या पाण्यात नऊ तास होता वकील साहेब ट्रेनिंग बी काय असेल बघा की किती तास नऊ तास पाण्यातच त्या तेवढ्या बर्फाळ प्रदेशामध्ये जे काय असेल पाणी कसं असेल ते काय तिथं काय हे का हो ते काय गरम पाणी होतं काय नऊ तास पाण्यात त्याचा ते बाहेर त्यानं ते हे सोडलेला पाईप त्याच्यातून श्वासोश्वास घेतला आणि याला पुढच्या सैनिकाला वाटलं हे 
शहीद झाले सगळे आणि ते आजूबाजूला गेले की ह्याच्यातले चार पाच जण जे उठले आणि त्यांनी झेंडा लावला युद्ध किती दिवस झालं याला महत्व नाही ज्यांनी काय केलाय त्याचा वाजपेयी सरकार होत माननीय पंतप्रधानांनी त्यांना बोलावून घेतलं त्यांना ज्या वेळेस त्यांना सन्मानित करण्यात आलं त्यावेळेस त्यांच्या पुढे काही प्रस्तावित गोष्टी ठेवल्या होत्या तुला काय पाहिजे पैसे पाहिजे जमीन पाहिजे काय त्यांचा ते रूलनुसार जे काही द्यायचं आहे त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं मी मातृभूमीची सेवा केलेली आहे मला पैसे नाही मला भूमी पाहिजे मातृभूमी पाच एकर जमीन दिली त्याला गव्हर्नमेंटनं वकील साहेब किती एकर जमीन दिली त्या जमिनीमध्ये मी ज्यावेळी मी जाऊन पाहिलो त्याला विचार त्यांनी मला सांगितलं हे अशी अशी कहाणी कारगिल युद्ध लढत असताना घरी लोक रडायचे आमच्या की हे युद्ध कधी संपल कसं होईल काय होईल ज्यावेळेस झेंडा लाग लागलेला भारताचा त्या कारगिलवर त्यावेळेस त्या शेवटामध्ये मला संधी लाभली मातृभूमीची सेवा करताना त्यावेळेस मी त्याच्याकडे पाहून त्याचं ते कर्तव्य पाहून माझा सुद्धा हात त्याला असा झाला की वारे शेवट गोड केलाच पठ्या त्याला काय महत्वाचं आहे काय महत्वाचं आहे युद्ध कह कसं झालं यापेक्षा काय महत्वाचं आहे शेवट कसा झाला विटाला शेवट महत्वाचा आहे कार्यक्रम कसा झाला त्याचा शेवट कसा झाला त्याच्यावर त्या कार्यक्रमाची भव्यता अवलंबून आहे सहसा कार्यक्रम काही काही वेळेस चांगलं होत शेवट चांगला होत नाही शेवट चांगला केला पाहिजे क्रिकेट मधला जास्त मला क्रिकेट मधलं जास्त कळत नाही पण एक भारतीय कप्तान होते महेंद्र सिंह धोनी म्हणून आता सध्या कप्तान नाहीत रिटायरमेंट झाली पण त्या माणसाचा खेळ पाहिला मी मॅच फिनिशर आहे आला की काय करून जाणार फिनिशर आल्यावर समोरची जी खेळ खेळाडू आहेत त्यांच्या डोक्यातच होत की हे आता काय करून जाणार तीस बॉल आणि ऐंशी रन राहू द्या त्यानं एकदा ती बॅट खाली ठेवून असं एकदा केलं की समोरचा बॉलर अर्धा गार हे शिकलेले लेकरायला कळायले बरोबर आहे शिकलेले आहेत का नाही कोणी तुला कळायला बघा बॅट खाली त्यानं गुडघ्याजवळ ठेवून एकदा ते काय म्हणतात ते शेट जिंकला ते असं काय हा ग्लोज असे एकदा जर पक्के बांधले की समोरचा बॉलर म्हणला हे फोर तरी मारतय नाहीतर सिक्स तरी मारतय मारीतच होता बिचारा आणि ज्यावेळेस निघायचा मैदानात शेवटच करून निघायचा मी माझ्या जीवनात त्याचे जेवढे मॅच पाहिलेत पाच पंचवीस दहा शेवट करूनच गडी बाहेर आला म्हणलं तर किती खेळात याला महत्व नाही येणं लवकर नाही पुन्हा उशिरा कस उशिरा यायचा आणि फिनिश करून निघायचं त्याचं नाव फिनिशरच काय पडलं होत फिनिशरच विठाला विठाला माणसाच्या जीवनामध्ये ध्येय गाठणारी जी वृत्ती असते ना ती ध्येयापर्यंत जाईपर्यंत थांबतच नाही तर ध्येय वेडे लोक जे असतात शेवट झाल्याशिवाय ते थकत नाहीत शिनत नाहीत खचत नाहीत डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम त्यांच्या जीवनामध्ये जे त्यांनी ध्येय ठरवलं होतं स्पेसमध्ये जायचं स्पेसमध्ये जाणार जे काही त्यांनी ते यान तयार केल्याचे मला ते करायचे दहा वेळेस अपयश आलं नवल सांगू तुम्हाला नवल कंटाळून खचून एके दिवशी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हरिद्वारला गेले होते आणि गंगेच्या किनाऱ्यावर किनाऱ्यावर बसले आणि गंगेच्या किनाऱ्यावर बसल्यावर गंगेचा जो ओघ होता ओघाकडे पाहत राहिले मनामध्ये चलबिचलपणा होता की मी माझ्या जीवनामध्ये जे ठरवलं ते झालं नाही मला जगायचंच नाही आता आत्महत्या करणार होती काय करणार होते चरित्र वाचलं मी लॉकडाऊन मध्ये सुसाईड करणार होते पण त्या ज्या आश्रमाच्या समोर ते बसले होते त्या आश्रमातल्या महात्म्यानं पाहिलं ते शिष्याला पाठवलं ती जी कोणी व्यक्ती असेल तिला माझ्याकडे बोलून घ्या सात आठ तास बसलेले रस्त्या महात्म्यानं ज्या वेळेस डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांना बोलवण्यात आलं खाली बसले ते पायाजवळ आणि त्या महात्म्यानं सांगितलं तुमच्यासारख्या योद्ध्याला सुसाईड करणं शोभत नाही कोण सांगितलं हे सुसाईड करणार हे सांगितलं कोण महाराज संत वृत्ती या जगातली देवा समान असते देवाला जसं तुमच्या मनातलं कळते तसं साधूला सुद्धा कुठलं कळतं 
मनात कळते महाराज डोळे भरून आले पण राष्ट्रपती महोदयाचे डोळे डबडब पाण्यानं भरल्या बरोबर स्वतःच्या उपरण्यानं त्या महात्म्यानं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांचे डोळे पुसले अशा योद्ध्याला हे रडणं शोभत नाही तुम्हाला जे ध्येय गाठायचंय आता इथून त्या ध्येयाकडे वाटचाल करा निश्चित तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत प्राप्त जाल तुम्ही तुम्हाला ध्येय प्राप्ती होईल महाराज तिथून दर्शन घेऊन ए पी जे अब्दुल कलाम निघाले ध्येय तर गाठलंच पण भारताच्या सर्वोच्च पदापर्यंत जाऊन जे विराजमान झाले कोणत्या पदापर्यंत राष्ट्रपती पदापर्यंत विराजमान झाले तोपर्यंत थांबले नाहीत जीवनामध्ये ध्येय प्राप्ती होईपर्यंत थांबायचं नाही काय व्हायचं नाही थांबायचं नाही ध्येय महत्वाचं आहे शेवट महत्वाचं आहे विठाला विठाला अडचणी येत राहतात अडथळे येत राहतात अडचणीवर मात करून अडथळे बाजूला सारून जी लोक निघतात ते ध्येयापर्यंत जातात आणि जे अर्धवट माणसं राहतात ना ते निघतात पण ध्येयापर्यंत जातच नाहीत निघत सुद्धा मनानं नाहीत कोणतरी बळच याला काढलेला असत मनात ताकत नाही इच्छाशक्ती नाही जायची ध्येय गाठायचं नाही बळजबरी घोड्यावर बसविलेली नाही जात ते ध्येयापर्यंत महागारी फिरतात विठाला विठाला महिला मंडळी तयार झाल्या त्या महिलांनी एका बाईला बळजबरीच काढलं चल याच पंढरपूरला नको बाय म्हणली अगं चल म्हणली तुला माझी शपथ आहे जबरदस्ती पंढरपूरला तिला काढलं जबरदस्ती तिची काही इच्छा नव्हती काही नाही जबरदस्त म्हणा ना आपलं बळच बघते म्हणली माय घरचा आकार बघते तैला विचारते बळच आपलं तिला माग लागले ती शेजारी या शेजारनी न बर नाही केलं ग बया पंढरीला नेलं ग बया जबरदस्तीच निघाली तुम्हाला वाटते का गेली असं म्हणून आवानी झाली निघाली बाहेर गेली कोण कोण येणार आहे काय काय नाही चौकशी करू लागली जायचं मनात नव्हतं पण आग्रह खात्र निघालेली एवढा संसारात जीव अडकल्याला ध्येय महत्वाचं नाही कशात जीव अडकल्याला संसारात कशाला निघत सुनबाईला समजून सांगू लागली सुनबाई मी पंढरपूरला चालले हो मी संसार फार कठीण परिस्थितीमध्ये केलेला आहे बरं संसाराचं माझ्या काय करू नको पटोळ करू नको कसा संसार करशीन हळूहळू 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 त्या सगळ्या गोष्टी समजून सांगू लागले बाजा हातीचा कलवडू मज वाचून नको फोडू एक एक गोष्ट सांगू लागली ती म्हणली मी लावलेल्या गौऱ्याच्या उडव्याला तू जाऊ नको फार म्हणले मी हे फार कठीण परिस्थितीमध्ये हे सगळं करून ठेवले 
मला हे नवलच वाटलं हिच्या घरी गाय नाही महेश नाही गौऱ्या कुठून आणि तसन पहाटच शेण चोर इतकी संसारला पक्की लागली समजून सांगायला असं करू नको तसं करू नको हे करू नको मी जात माझ उसळ मुसळ माझ अमुक माझ तमुक माझ लागली लागली सांगायला कसंही कर माझ्या संसाराच तू वाटोळ करू नको नको वेचू दूध साई तुम्ही खागे खागे ताक पाणी ताक पाणी माझे जतन करा लोणी तुम्ही ताक खा लोण्या हात लावू नका तुम्ही कळणा कोंडा खा तुम्ही खागे कळणा कोंडा जतन करा जतन करा माझा मांडा काय धोंडा मांडा हो नाही तुम्ही धोंडा म्हणता इतकी ती संसारामध्ये अशी चिटकून पडलेली इतकी चिटकून पडलेली इतका संसार मनात घर करून बसलेला जायची इच्छा नाही पण बळच घोड्यावर बसविलेलं बळच निघालेली कशाचं आलं बघते म्हणली मग माणसं जमा झालेत का मंदिरावर आली तर अर्धी माणसं जमा झाले ते अर्धी काही जमली नव्हते तिथे एक महातर त्या पडशी राखायला लोकांचा पसारा सांभाळायला बसलेलं त्या महातरला विचारलं बाबा नाही जमले लोक बाई अर्धेच लोक आलेत चाळीस लोक जाणार आहेत वीसच लोक आलेत अजून आले नाही म्हणले मग किती वेळ लागल एक तास लागते म्हणले अजून म्हणले मग एक तास इथं कशाला बसू एवढंच काहीतरी काम होईल पुन्हा वापस आले आणि पुन्हा परत आल्यावर सकाळी सकाळी सूर्योदयाला तिचे नातू नाती जागे झालेले त्याला माहीत नव्हतं अगोदर संध्याकाळी ठरलं होतं आणि इथं जायचं हिचं आधी काही खरं नव्हतं लेकरला माहीत नाही सकाळी ती तयार झालेली नवीन लुगडणी असलेलं ते नातू नातीन उठले आणि पाहिलं त्याईनं ती नात म्हणाली माय तू तू तर चाललीस माय म्हण पंढरपूरला चालले माय ते ना तुझे होत ते बारख ते म्हणलं मा तू जाऊन होत ना आम्हा तमत नाही तमत नाही म्हणल्याबरोबर जे त्या महातरला पोटातून त्यांची मया आली ते लेकर उचलून खडला मट मट लागली त्याची मुखे घ्यायला काय म्हणू लागली लेकराच स्नेह निर्माण झालं ते लेकर उचलून घेतले आणि ती म्हातारी पंढरपूरला जाण्याऐवजी कुठे बसली गेलेली मंदिरावर ठेवलेली पडशी पुन्हा वापस आणली आवा चाललेली पंढरपुरा येशी पासून येते घरा निघाली पण ध्येयापर्यंत गेली का शेवट झाला का नुसतं निघण्याला महत्व आहे का जाण्याला महत्व आहे का शेवटला तिथे जाण शेवटला महत्व गेलती तू कोबराय म्हणली परत आली आवा चालली पंढरपुरा येशी पासून येती घरा शेवट महत्वाचा आहे शेवट विठाला विठाला हे महत्वाचं आहे आणि परमार्थाच्या बाबतीत का नाही संसारात वेगळे आणि परमार्थात वेगळे 
संसारामध्ये ध्येयापर्यंत तुम्हाला जावं लागतंय पण वेळ प्रसंगी परमार्था ध्येय तुमच्यापर्यंत येते सवलत वकील साहेब संसारात आहे तेवढी परमार्थात आहे तेवढी संसारात नाही पैठणला भानुदास महाराजाचं कीर्तन सुरू होत भानुदास महाराज म्हणजे नाथ महाराजाचे पजोबा भानुदास महाराजाचा लय उपकार आहे बरं आपल्यावर भानुदास महाराजाने भगवान पांडुरंग परमात्म्याला कर्नाटकून महाराष्ट्रात पुन्हा परत आणले त्याचा उपकार आहे बरं नाही तर आपल्याला पाया पडाय कुठं जावं लागत होत कानडा विठ्ठल कर्नाटको पंढरपूरच्या ऐवजी कुठली वारी करावी लागली असते कर्नाटक शेवटी पर्याय नाही ना भानुदास महाराजाचा उपकार झाला त्यांनी गेलेल्या देवाला पुन्हा परत आणलं त्या देवाला सुद्धा तिकडं नील म्हणून जमलं मी या मताचा आहे जर नेल नसत ना त्या राजानं मला वाटते कर्नाटकच्या राजाचं नाव काय नाव द्या ना ते ध्यानात होत माझ पुढच्या वेळेला सांगन नाही नाही राजा आपला हिंदू राजा होता राजा रामदेव काहीतरी नाव होत रामदेव राजा राम त्यांनी नेलं होत नेलं म्हणून जमलं आणि जर त्या काळात जर नेलं नसतं देवाला तिकडं ना नुकसान झालं असतं महाराष्ट्राच कारण त्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जी सत्ता होती ती यवनाची सत्ता होती आणि त्या सत्तेत त्या सत्ताधारी लोकांनी कामच दुसरं काही केलं नाही मंदिराची विटंबना आणि दुसरी देवाची विटंबना तुम्ही अजून कुठेही चला तुम्हाला मी शंभर मंदिर दाखवून भंगलेली शंभर देव दाखवून विटंबना केलेली दाखवून मी तुम्हाला नंदीचं डोकं कापलेलं लिंगावर महादेवाच्या पिंडीवर वार केलेला एखाद्या देवस्थानवर जेवरी देवाच्या शिखरावर अशा शिल्प असतात ना मूर्त्या तोडलेल्या ती सत्ता इथं आली होती यवनाची त्या काळात कर्नाटकच्या राजानं माझ्या पांडुरंगाला धक्का लागू दिला नाही त्या राजाच्या चरणी जाऊन पाया पडावून आमचा देव सांभाळाय देव सांभाळाय आमचा एवढ्या पुरत ते जे तिकडे भगवंताला नेलं ना आत्ती सोन्याहून केवळ झालं आमचा देव कर्नाटकला नेला होता म्हणून राग करू नका उपकार माना त्या बुवामुळे देवाची विटंबना राहिली नाहीतर विटंबना केली असती पंढरपूरच्या पांडुरंगाला मंदिरातून याच्या अगोदर तीनदा हलविलेले किती वेळेस हलविलेले तीन वेळेस देवाला हलवलेलं आहे मंदिरातून पंढरपूरच्या बाजूला देगाव म्हणून आहे पलीकडूनच त्या देगावला एका पाटल्याच्या विहिरीमध्ये कपारीमध्ये देवाला ठेवलं होत देगावचे पलीक शेगावच्या पलीकडे देगाव एका पाटलाच्या विहिरीमध्ये त्या विहिरीच जाऊन पाया पडून आलो मी तुम्हाला नवल सांगू आजही पांडुरंगाची पालखी जाते त्या विहिरीवर हा आजही पालखी जाते दरवर्षी कुठं त्या पाटलाच्या विहिरीवर पंढरपूरतून दिंडी जाते मान आहे त्या बुवाचा त्या बुवानं त्या काळामध्ये पांडुरंगाची मूर्ती काय केली ती कुठं सांभाळली होती वीरच्या कपारीत सांभाळली होती तीनदा देवाला हलवलं होतं याच्या अगोदर कर्नाटकला एकदा त्या देगावला एकदा अजून एक ठिकाण आहे मला आठवण झाल्या वेळ प्रसंगी देवाला हलवावं लागले आ हो कुठं तरी आहे मला तेवढा पक्का पक्का ठेपण आहे दोन तर मी बाय प्रूफ सांगाल वकील साहेब असल्यावर प्रूफ सांगावं लागते नाही तर ते म्हणजे ना ये केस डिसमिस हा पुरावा लागेल की पण खरं सांगतो तुम्हाला बारकाईनं सांगतो कर्नाटकच्या राजानं आभरू सांभाळली आमची संप्रदायाचं दैवत सांभाळ पण गेल्यानंतर एकदा आषाढी भरली पंढरपूरला मंदिरात कोण नाही देवच नाहीत मग काय करावं रडू लागले लोक दुःख करू लागले गडबडा जमिनीवर रडू लागली भगवंत कुठे आहेत भगवंत कुठे आहेत भांडुदास महाराजांनी सांगितलं मला माहीत आहेत कुठं मी आणतो तोपर्यंत तुम्ही इथं थांबता का म्हणजे हो चार महिने थांबले लोक ते किती महिने थांबले 
चार महीने थामले आणि त्या चार महिन्यामध्ये जे चातुर्मासामध्ये परमार्थ केला आजही तेवढा चातुर्मास का सुरू आहे चार महिने लागले भानुदास महाराजाला पंढरपूरहून कर्नाटकहून जाऊन पंढरपूरला देवाला आणायला भानुदास महाराजाची निष्ठा सांगू का पांडुरंगावर जव हे आकाश आकाशवर पडो पाहे ब्रह्म घोळ भंगा जाये वडवानळ त्रिभुवन खाये अरे मी तुझीच वाट पाहे गा विठोबा एवढी निष्ठा होती भानुदास महाराजांची त्यांच्या कीर्तनात एके दिवशी ती पांडुरंगाचं वर्णन करू लागले मुद्द्यावर आणतो लय फिरवीत नाही त्या कीर्तनामध्ये कुर्मदास नावाचे संत बसले होते ऐकायला कुर्मदासाला इथून खाली हात नव्हते आणि खाली पाय नव्हते हातही नाहीत आणि पाय नाहीत चालता कसे त्या काळात त्या कीर्तनामध्ये देवाचा स्वभाव देवाचं महिमान देवाचं स्वरूप देवाचं नाम देवाची वारी पंढरपूरचं तीर्थ सगळ्या गोष्टीचं महत्व सांगू लागले भानुदास महाराज काय आनंद आहे पंढरपुरामध्ये जसं तू कुभा राहायचं प्रमाण आहे आनंद तिथीचा मुकुया शिवाचा बहिर ऐकती काणी रे आंधळ्याशी डोळे पांगळ्याशी पाय तुकामाने व्रद होते तर रे पंढरपूरचा आनंद सांगितला ह्या प्रमाणामध्ये आता ह्याच्यात मी लय जास्त वेळ घेणार नाही तुमचं असा जर आनंद पंढरपुरात आहे ना मला त्या पांडुरंगाची वारी करायची कोणी ठरवलं कुर्मदास महाराज चालायचं कस काय नाही पाय नाही चालायचं कस लोटांगण घालीत निघाली गडबडास लोळत पैठण ते पंढरपूर अंतर किती आहे दोन अडीचशे किलोमीटरच वर आहे आशे निघाले कसे लोटांगण घालत लोटांगण घालत निघाल्यानंतर काट्या कुपाट्या खडे गोटे ऊन वारा पाऊस कसा सामना करावा लागत कस कस कसे गेले असते कल्पना करा की तुम्ही ध्येय ठरलं होत कुठे जायचंय पंढरपूरला जायचंय जीवनामध्ये जे माणसं ठरवतात ना ते महाग सरकत नाहीत हाची ने एकदा ठरलं ना ते माणसं मागे येत नाहीत निघाले कुर्मदास महाराज सत्तावीस किलोमीटर पंढरपूर राहिलं फक्त सत्तावीस मग मात्र शरीर रक्त बंबाळ झालं आता ध्येय सापडत नाही म्हणजे मनात उत्कंठ होती कोणाला भेटले शिव जीव सोडून देणार नाही पांडुरंगाला भेटले शिव जीव सोडून देणार नाही म्हणले काही होऊ दे हे शरीराच सत्तावीस किलोमीटर राहिलं 
शरीर रक्त भंबाळ झालं शरीर साथ देत नव्हतं हो पाठीमागून एक दिंडी आली वारकऱ्याची त्या दिंडीतल्या एका वारकऱ्यानं पाणी पाजविलं शेवटची इच्छा विचारली ते सांगितलं शेवट फक्त देवाचं डोळे भरून एकदा दर्शन घ्यायचं बस काय जीवनात ध्येयच नाही दुसरं पण पण आता हे काय देत नाही साथ देत नाही त्या वारकऱ्यानं सांगितलं मी निरोप देतो देवाला ते वारकरी कसे असतील आपल्यासारखेच कसे असतील त्या वारकऱ्यानं दोन वेळेस पांडुरंगाचं दर्शन घेतल्यावर देवानं विचारलं हे दोनदा काय भानगड आहे कोण विचारलं भगवंतानं विचारलं हे दोनदा पाया पडायचं कोणासाठी म्हणले एक माझ आणि एक कुर्मदासाच म्हणजे मग कुर्मदासालाच येऊ द्यायचं ना त्यांच्या वाटचं तुम्ही का दर्शन घेताय त्यावेळेस त्या वारकऱ्याच्या डोळ्यात आलेलं जे पाणी आहे ना ते पाणी देवानं पुसलं काय झालं येऊ शकत नाहीत म्हणले इथपर्यंतच खूप कष्टानं आलेत ते आता येऊ शकत नाहीत रक्त भंबाळ शरीर झालंय पण एवढं चालून ध्येय सापडत नाही आणि असे जर येऊन जर काय उपयोग होत नसेल तर काय उपयोग म्हणून मला एक खेद वाटलाय त्यावेळेस पांडुरंगानं सांगितलं त्या वारकऱ्याला कुर्मदासाला माझ्यापर्यंत येता येत नाही ना मला जाता येते कोणाला जाता येते मला जाता येते तिथपर्यंत म्हणून आषाढी एकादशीच्या दिवशी कुर्मदासापर्यंत सत्तावीस किलोमीटर स्वतः पांडुरंग परमात्म्यानं येऊन कुर्मदासाला दर्शन दिलं याला म्हणतात ध्येय प्राप्ती याला म्हणतात शेवट विठाला विठाला तुम्हाला ध्येयापर्यंत जातानाही आलं ध्येय तुमच्यापर्यंत आलंय कोण आले तुमच्यापर्यंत घरी आहो इतकी शक्ती साधकामध्ये असली पाहिजे एवढी ध्या एवढी निष्ठा असली पाहिजे श्रद्धा असली पाहिजे आणि जोपर्यंत ध्येय सापडत नाही तोपर्यंत हे माणसं थांबत नाहीत जीवाचं रान करतात सर ते शेवटी महाराजाला पॅरलेस झाला होता सर ते शेवटी दोन अडीच महिने तो बी काय असा काही फार प्रभावी नव्हता महाराज उठून उभारात बी होते हात थोडा एखाद्या वेळेस काम करायचा नाही एखाद्या वेळेस करायचा बी काम म्हणायचा बाबा वरी हात करा हे काय सांगलं हा धर्म म्हणले आणि कोणी आलं ना बाबा वरी हात करा होय ना रे म्हणायचं आम्ही एखाद्या वेळेस म्हणून संध्याकाळी बाबा वरी हा धर म्हणले हा असं करायचं म्हणजे काय होतं त्याच्यात यायला माहिती दोघं धन धरून जाता येत नव्हतं दोघं जण धरून जाता येत नव्हतं एखाद्या वेळेस काठी टिकीत एकटीच उठायचे आणि बाथरूमला जाऊन यायचे मी बघितलं गेले आले बसले मी उठून बसलो म्हणलं कुठं गेलतात म्हणले लगीला गेलतो म्हणलं धरल्याशिवाय तुम्हाला जाता येत नाही म्हणले लोक म्हणाले की हे तुम्हाला असं झालंय आर म्हणले म्हणू दे लोक तू पाहिलं ना मी जाऊन आलेलो मग मला उजळट की हे साधी गोष्ट नाही काय शक्ती असेल मला सर ती शेवटी हॉस्पिटलमध्ये एक चार पाच दिवस महाराज होते वारी जवळ आल्यावर डॉक्टरला विचार पंढरपूरची वारी कधी आहे महाराज आहे म्हणले आता थोडं दहा वीस दिवस आहे मग डॉक्टरच्या तोंडातून शब्द गेला महाराज यंदा साल वारी राहू द्या आता खूप वाऱ्या केल्या तुम्ही शरीर असं झालंय आपण डायरेक्ट आपल्या कारनं पंढरपूरला जाऊ चांगल्या भावनेनं म्हणले ते डॉक्टर हो डॉक्टरचं बिचाराचं काय महाराज म्हणले तू तर देवच झालास आता वारी मोडतो काय म्हणले मला डॉक्टर बाजूला गेल्यावर तुम्हाला नवल वाटल महाराजांना आमच्या आईला सांगितलं हे काढायला लाव मला जायचे म्हणजे महाराज आपण दोनच दिवस आलो चार पाच दिवस राहायचं आहे म्हणून काढायले का नाही तुम्ही थांबा म्हणले याला बोलवित मी कारभारी होतो तेव्हा मला बोलवलं म्हणजे काढायला मला जायचे पद्मावती वारी जवळ आली म्हणजे सप्त्याचं उद्या काल्याच कीर्तने म्हणलं बाबा कसं जाता येईल आपल्याला दहा पाच दिवस आपल्याला पाच दिवस राहता येईल तर पाच दिवस सांगितलं कोर्स नाही नेता येणार तुम्हाला मी असं जोरात बोललो नाही न्यायचं आपल्याला पाच दिवस सांगितले थांबायचं मला काहीच म्हणले नाही असं तोंड केलं दुसरीकडे मी थोडं बाजूला गेलं की आमच्या माईला म्हणले मला जर इथून पाच मिनिटात नाही काढलं तर तू कुळ खलास होईल कोणाच कुळ कोणाच खलास व्हायले कोणाच माझ्या वारीला जर तुम्ही आडवी येत असताल तर तुमचं काय खुलास काय खुलास होईल मारुतीचा शब्द खोटा व्हायचा नाही म्हणले मला पटकन काढता आमची माई म्हणली शब्द वापस घ्या हा घेतला म्हणजे लगेच दहाव्या मिनिटाला काढलं महाराजाला तिथून माझी वारी मोडणारे तुम्ही कोण कुकडे म्हण मला तुमच्यापेक्षा काय प्रिय आहे वारी प्रिय आहे माझा देव प्रिय आहे मला तुमची काय तेवढी किंमत नाही 
मला देव पाहिजे महाराज तशा स्थितीत महाराजानं वारी केली तेरा तास लागले त्र्यंबकेश्वर पर्यंत जायला बाथरूमला सुद्धा उतरले नाही महाराज गाडीच्या खाली आम्ही म्हणायचं बाबा उतरायचं नाही नाही म्हणले ह्या शरीराची अशीच आरमान झाली पाहिजे अशीच आरमान झाली पाहिजे त्याला लई पोचलं की म्हणले हे जास्त लाडा होते त्र्यंबकेश्वरचं कीर्तन केलं देहूचं कीर्तन केलं आळंदीचं प्रस्थानचं कीर्तन करे उभा राहून सासवडचं प्रवचन केलं आणि पंढरपुरात आल्यावर महाराज पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या दर्शनाला गेल्यावर तुझी वारी आता संपली म्हणले याच्यापेक्षा मला वारे होत नाहीत आषाढ शुद्ध एकादशच्या दिवशी दहा हजार लोकांमध्ये महाराज म्हणले ही माझी शेवटची वारी आहे आता याच्यानंतर मला वारी करायची नाही याला म्हणतात शेवट त्या शेवटासाठी महाराजांनी अभंग लिहिलाय पहिलं तुम्ही निघाले याला महत्व नाही गाठलं काय याला महत्व आहे नाही तर काही काही लोक त्या कबड्डी मध्ये खेळतेत पण कुठे जात नाहीत फज्या गाठीत नाहीत तिथूनच वापस आलं की ते मारून तर येणं कुणीकडे पण हेच मरत आहे कबड्डीचा खेळ माहित आहे का तुम्हाला होय गुरुजी ते तिथं एक ती हे असते ते काय टक पट का बर टक तिथून तरी निदान वापस यावं लागते मारून येऊ नको नाही तर तिथून तरी वापस आलं तर ते वाचत नाही तर मरत आहे तेच तशी अशी बकळ मर लागली आहे परमार्थात विठाला ध्येय गाठलं नाही वापस आले नुसते जाण्याला काय अर्थ नाही पण महाराजांचं जीवन होतं महाराज म्हणले तुका पंढरीशी गेला पुन्हा जन्मा नाही आला देव पहावया गेलो तेथे देवची होऊन ठेलो प्राप्ताची प्राप्ती झाली की शेवट गोड झाला ही गंगा जे निघाली ना आपली गंगा खिडशी तेच देवा पै मागत चरण सेवा अखंडित वास द्यावा पंढरीचा सदा संग हरिदासाचा ही जी गंगा निघाली का कुठं चालली विष्णुपुरीला विष्णुपुरीला गेली की शेवट गोड झाला हो म्हणा कुठं गेल्यावर शेवट गोड होते सागर संगमी अवघ्या झाल्या उर्मी एकमय डिग्रसला गेली की गंगा पूर्ण झाली का नाथ सागराला विष्णुपुरीला कुठं पूर्ण झाला तिचा प्रवास एक मनुष्य मुंबईला गेलं आणि मुंबईला गेल्यावर तिथं गेल्यावर म्हणू लागलं हे आमच्या गोदावरीचं पाणी आहे कुठंच गेल्यावर समुद्राला ते एक मनुष्य समुद्रावर सकाळी सकाळी फिरायला आलं तर काय मॉर्निंग वॉक का काहीतरी म्हणतात म्हणा म्हणले तू कुठला आहेस म्हणला बाबा मी परभण जिल्ह्यातला आहे 
काय म्हणायचे तुला म्हणला हे काळ जर पाणी आहे ना हे समुद्रात आणि काठकाठच हो आमच्या गोदावरीच पाणी आहे म्हणला म्हणला याच्या आधी मुंबईला आलता का म्हणले नाही म्हणला मग निघायचं बघ हर भल्या माणसा ही गंगा नाहीच आहे हे काय आहे तुझ्या मानसिकतेत बदल इथं आता हिला गंगा म्हणता येत नाही ही काय झाली तू का म्हणे गंगा सागर संग मी एकदा सागरामध्ये गेल्यावर गंगा राहत नाही काय होते ती समुद्रच होती तसं जीवदशा संपून ईश्वराचा साक्षात्कारापर्यंतचा जो प्रवास ज्यांनी केलाय का त्यांची भाषा आहे शेवट तो भला माझा बहु गोड झाला आलो निजाच्या माहेर ध्येय वेळी माणसं रस्त्यात अडकून पडत नाहीत ते काय गाठतात ध्येयच गाठतात सांगू उदाहरण तुकाराम महाराजाच्या परंपरेमध्ये मराठवाड्यामध्ये वास्कर महाराजाची एक परंपरा आहे नाव ऐकले वास्कर नाव ऐकलं नसेल तर ध्यानात ठेवा त्या वास्कर महाराजाच्या परंपरेमध्ये एक मल्लाप्पा महाराज वास्कर म्हणून होऊन गेले दोन घराणे त्याचे एक तात्यासाहेब वा वास्कर एक आप्पासाहेब वास्कर तात्यासाहेब वास्कराची परंपरा कीर्तनाची आहे आणि आप्पासाहेब वास्कराची परंपरा प्रवचनाची कीर्तन एकाला प्रवचन एकाला ते आप्पासाहेब महाराज म्हणजे मल्लाप्पा महाराजांचे मूळ पुरुष त्यांचे ते कार्तिकी वारीला पंढरपूरच्या आळंदी असा प्रवास करतात आता ज्यातून आम्ही कार्तिकीला त्यांच्यासोबतच आमची दिंडी असते दिवे घाटामध्ये गेले की महाराज गेले दिंडी महाग राहिली त्यांच्यासोबत एक बैलगाडी असते आजही ती बैलगाडी आहे बरं का आजही आज मी ते बैलगाडीच प्रवास करतात त्यांचा नियम आहे त्या बैलगाडीमधून खाली उतरले आणि त्या बैलगाडी हाणणाऱ्याला म्हणले खाली उतरगड्या मला देह ठेवायचा आहे महाराज दिंडी महाग आहे म्हणले आणि मी एकटाच सोबत आहे म्हणले आता माझा संपलं देह ठेवला ना मग त्यानं असं बस झोपी घातलं आणि तो गाडी तसा ठेवून दुसरं एक मनुष्य तिथं ठेवून तो पळत आला दिंडीकडं दिंडीत त्या काळात पाच हजार माणसं होती रडतच आला चोपदारानं सांगितलं रडाय काय झाले मला एकट्याला सांगा यायला सांगू नको म्हणजे महाराज गेले का ना खालीच मारीन म्हणला महाराज गेले शब्द आता काढ आता काढा पुन्हा काढू नको म्हटले जाय वापस मी दिंडी घेऊन या दिंडी घेऊन चोपदार तिथं आला आणि भजनेला सांगितलं मी म्हणल्याशिवाय आरती करायची नाही आजही चोप चोपदार न म्हणल्याशिवाय आरती होत नाही त्याची चोपदार न म्हणली तरच आरती होती बरं का आज बी कीर्तनाची बी आणि दिंडीची बी कोण म्हणल्यावर ते भजने भजन करायलेत दिंडीत पस्तीस किलोमीटर चाललेले किती वेळ भजन करायचे कोणी म्हणे ना चोपदार मालक असते मालकाच्या माघारी चोपदारच मालक त्याच्यातला एक लहाना चोपदार आला म्हणला हो मालक किती वेळ भजन करायचे मी बाहेर आले अशी भजन करू नका म्हणला ती गाडीमध्ये जाऊन त्या बैलगाडीवाल्याला म्हणला बसव महाराजाला बसव बसविलन ते चोपदार म्हणू लागला मालक आरती राहिली दिंडीची दोन तास झालं भजन करायलेत तुम्ही असं अचानक मला न सांगता कसं चाललात ह्या दिंडीचं काय करू ह्या दिंडीचं काय करू मी पुढची जिम्मेदारी कोणाची आहे हे तुम्ही असं अर्धवट जायचं होतं तर पंढरपुरातूनच काढायची नव्हती दिंडी तिथंच आपण राहिलो असतो तुम्हाला मी जाऊ देणार नाही म्हणा कोण म्हणाले चोपदार आहे तुम्हाला जायचंच ना असं अर्ध्या रस्त्यात जायचं नाही एक तर तुम्ही पंढरपूरला जायला पाहिलं होतं नाही तर दुसरं आळंदीला आळंदीला जायला पाहिजे होतं हे असं काय लावलंय तुम्ही हे तुम्हाला सोबत नाही हे कोण म्हणाले तुम्हाला जायचंच आहेत ना देवाला वेळ मागून घ्या तेवढ्या वेळात मी तुम्हाला आनंदीत नेतो डोळेच उघडले वास्कर महाराज चार तास होत झाले होते जाऊन किती तास झाले होते डोळे उघडल्याबरोबर वास्कर महाराज म्हणले नेतोस का आजच्या रातोरात रातोरात सात घंट्यात नेतो म्हणले सात घंट्यात महाराज दिंडीतल्या लोकायला चोपदारानं बाहेर येऊन सांगितलं आत्ताच्या आत्ता आपल्याला आळंदी गाठायची मालकांनी ठेवला होता मालकाला मी पुन्हा उठविले मालक म्हणले आळंदी गाठतोस का आठ तासात गाठतो म्हणलोत म्हणून मी वचन घेतलंय कस करता ते लोक म्हणले आत्ताच जाऊत 
चाळीस किलोमीटर चाललेली दिंडी जे पळत निघाली दिवे घाटातून आळंदीतच थांबले वारकरी बैलगाडी पळतच निघाली आळंदीत समाधीचं दर्शन घेतलं वासकर महाराजानं आणि ज्ञानोबारायच्या समाधीला कडकडून मिठी मारल्यावर म्हणले माऊली चोपदारामुळे इथवर आलो नाही मी दिवे घाटातच गेलतो माझी वारी पूर्ण झाली समाधी उदेह सोडून दिला समाधी उदेह सोडून दिला समाधी ज्ञानोबारायच्या आजही तिथं ज्ञानोबाराच्या बाजूला त्यांची समाधी मल्लाप्पा महाराज वासकराचं मोठं मंदिर इंद्रायच्या घाटावर इकडून त्याला काय म्हणतात तुम्ही पांगऱ्यातली माणसं शेवट तो भला माझा बहु गोड झाला ध्येय प्राप्ती झाल्याशिवाय थांबायचं नाही हे विशेष तज्ज्ञ लोकांचं मत आहे आणि त्यांची मानसिकता आहे आणि ते त्यांनी ते गाठलंच तसं तो कुबारायच्या बाबतीत महाराजांनी ध्येय घाटलंय ध्येय प्राप्ती झाल्यानंतरचे महाराजांची हे अलो निजाच्या माहेरा महाराज मग ते ध्येय ध्येय गाठल्यानंतर काही तुम्हाला अनुभूती आली का म्हणले हो काय अनुभूती आली तिसऱ्या चरणामध्ये परिहार अवघ्या दुःखाचा मागेला काय झालं महाराज ध्येय गाठल्यानंतरची तुमच्या अनुभूती काय म्हणले शी नाही काय झाला मागील परिहार पुढे नाही शी न झाली या दर्शन एक वेळा शी नाल का होते शीन दर्शनानं काय होते अवघ्या दुःखाचा मागेला तिथं गेल्यावर दुःखाची निवृत्ती आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ती आणि परमानंदाची परमानंदाची प्राप्ती हे तर ध्येय आहे परमार्थात काय ध्येय हे आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ती आणि परमानंदाची प्राप्ती खरा आनंद जीवनामध्ये ज्या दिवशी प्राप्त होतो का नाही त्यानंतर हे शब्द निघतात परिहार झाला अवघ्या दुःखाचा मागेला शीन हलका झालं म्हणजे देवाचं दर्शन झालं ना बारीत येणाऱ्या माणसाचे तोंड बघा ना कशी येणाऱ्या डायरेक्ट दर्शन घेणाऱ्या बोबडी काकासारखं तोंड बघू नका कोणाचं तोंड पहा दर्शन बारीमध्ये येणारे जे लोक आहेत ना तीस तास सदतीस तास चाळीस तास असे सुकून जातात शिडे लोक काय नाही जेव्हा खावाय नाही काय नाही कसे जातात असे सुकून जातात पोलीस आला लगेच ओळखते शिरलेले माणसं पोलीस आला बोबडी काका सारखा माणूस टवटवी तोंडावर लगेच ओळखते लय माणसं उशार की हो हरे गुरुजे सारखे दहा पाच जण बारीत आलेले हे इकडून डायरेक्ट गेलेले मग हे एकूण एकाला खुनी ते पाण्याच्या बाटल्या घेऊन या पाण्याच्या बाटल्या <laughs> मग हे दोन चार पाण्याच्या बाटल्या आणणार बोबडे काका यायला काय आणणार फराळाचा आणणार पोलीसवाले म्हणा कुठं चालो आमचा माणूस होते हे फराळाचा आणायला गेलता जा 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 फलता माणूस तोंडावर ओळखू येते फराळाला गेलेलं माणूस किती तास लागले हो अर्ग जातास होत दर्शन झालं आणि बाकी महागल्याला विचार किती तास सदोतीस तास लागले महाराज सदोतीस तास लागले दर्शनाला आणि पांडुरंगाचं डोळे भरून मुख पाहिल्याबरोबर बाहेर आल्यानंतरच्या तोंडावरची प्रसन्नता पहा कशी प्रसन्नता आहे काय सांग 
काय प्रसन्नता आहे दर्शन झालेली माणसं पंढरपुरात तोंडावच ओळखू येते कसे दिसत कसे प्रफुल्लित दिसते असे प्रफुल्लित आणि दर्शन न झालेले माणसं तोंडावच ओळखू येते सुकून गेलेली हा बेटीला पाणी कंपेडेवर ओळखू येते का ती प्रसन्नता ईश्वराची कोणाची प्रसन्नता पांडुरंगाची प्रसन्नता आहे ती प्रसन्नता प्राप्त करण्याकरता तो कुबराय म्हणले मी पंढरपूरला आलो आता मात्र माझा शीन हलका झाला मागील परिहार पुढे नाही शीन झाली या दर्शन एक वेळा तुका म्हणे वाणी गेली आता घेऊ धने आलो निजाच्या माहेरा भेटी रुकमाईच्या वरा विठो बार म्हणून आपल्या गावातले बापूराव जे वारकरी जुने वारकरी आहेत निष्ठेनं वारी केली कठीण काळात वारी केली आता वारी करणं म्हणजे सहलीला गेल्यासारखे आता वारी अवघड नाही अवघड नाही पण जुन्या काळात वारी फार कठीण होती ऊन वारा पाऊस खायला नाही प्यायला नाही पावसा पाण्याचं सगळं जावं लागायचं वारीला निघाल्यावर घरची माणसं रडत होते म्हण पहिले पाया सुजायचे काटे मोडायचे आणि घरचे माणसं रडत होते म्हण वापस येत का नाही की म्हणून आणि आता वारीहून आलेलं माणस अशी टमाट्यावाने गाल व्हाली त्याचे तिकून आल्या गाल आलो आणि गाल का गुलाबजामून बासून दे घर जावाय तरी कमी हो इतका थाट त्याचा तितक्यातून एखादी सुद्धा ट्रक मागं अडकल आणि काही कमी पडलं ना दिंडीवाल्याची कशी धरायची तयार अवघड आहे आता वारी अवघड नाही गड ना आपल्या पूर्वजांची वारी केली ना मोठ्या महाराजांनी वारी केली ना पडशी घेऊन वारी केली म्हणजे सोपान काका ईसातकर काका म्हणायचे तुमचं लय चांगलं आहे रे आम्हाला लय सासरवा स्वतः चाळीस चाळीस किलोचा काय पडशी काय म्हणायचे त्यानं चाळीस किलोची पडशी घेऊन वारी केली म्हणली मी तुम्हाला काय मी म्हणलं खरं ते बोललं तरी मला पटत होत खरं आहे ना ते आम्हाला वारीला जाणं म्हणजे पिकनिकच वारीला जाणं म्हणजे अहो तुम्ही वारकऱ्याची काय तिथं बघताल तर सोय कोण्या वारकऱ्याला येता विचारा बरं जेवले का ते म्हणते तीनदा कोण्या दिंडीत आहे कोण्या दिंडीत नाही मोकळाच आहे आणि तेच काही समाधानी आहे कुठली पंगत आपलीच आनंद आता येत गड्या वारीच महत्व आता तर खरंच सोन्यासारखे दिवस आले पण आपल्या जो वाढ वडलं वाऱ्या केल्या मटकी खाऊ खाऊ वाऱ्या केल्या राहिले घेत अच्छा वारी घडली भांडास महाराजामुळं पहिली आषाढीच होती चार महिने चातुर्मास केला भाणुदास महाराज पंढरपूरला गेले पंढरपूरहून त्या कर्नाटकात गेले कर्नाटकात त्या राजाला देवानं वचन दिलं होतं मी येतो तुझ्या भावनी पोटी पण माझ्या जर भक्ताचा अपमान झाला ना तर मी इथं राहायचा नाही एक दिवस मी राहायचा तुला मला नेऊन सोडावं लागल राजानं सांगितलं मी तुमच्याजवळ माणूसच येऊ देत नाही कोणी तुमचा अपमान करणारा आणि तुमच्या भक्ताचा अपमान करणारा देवानंच बरोबर लिंक लावली आणि भानुदास महाराज राजाच्या माणसाकडून अपमान झाला चोरीचा आळ घातला भानुदास महाराजावर आणि भानुदास महाराजानं चोरी केली नव्हती पण आळ भानुदास महाराजावर गेला भानुदास महाराजाला काही बाई म्हणण्यात आल्यावर देवानं बोलून घेतलं राजाला भानुदास माझा भक्त आहे म्हणजे तुझ्या लोकांना भानुदासाचा अपमान केला आता मी एक क्षण राहत नाहीत राजानं सांगितलं चुकलं म्हणले मग चल गपचिप मला नेऊन घाल राजानं दिंडी काढली आणि भानुदास महाराजानं खांद्यावर घेतलं होतं देवाला कर्नाटक ते पंढरपूर भानुदास महाराजानं खांद्यावर आणलेले देवाला कसं आणलेलं खांद्यावर खांद्यावर आणलंय आणि म्हणून कार्तिकी वारीला आत्ताही इतर प्रांतातल्यापेक्षा जास्त वारकरी कुठले आहेत कार्तिक वारीच कर्नाटक लोकायची कोणाची 
कर्नाटक जे लोक दिसतात तुम्हाला कुठे बी का त्यांचं स्वतः दिंडी काढून राजांना पुन्हा पंढरपुरात देवाला आणले आणि नंतर ही कार्तिक वारी भरली मुळात एकच वारी कोणती आषाढी पुन्हा ही कार्तिक झाली जुना काळ असा हा वारीचा आहे ती वारी आपल्या पूर्वजाने केली त्यापैकी बापूरावजी वारकरी तशी होते इष्ठावंत त्यांनी वारी केली वारी केली म्हणून आज ही माझी वारी झाली डबल संभाजी वारकऱ्याची वारी चुकली होती माझी आणि नाही ती चुकत नव्हती हा कारणामुळे हा ती संभाजी वारकरीची वारी चुकली बापूरावजी वारकरी यानं वारी माझी पुन्हा आणली पुन्हा एकदा मी या ढोने परिवाराला सर्वांचा काही नाम उल्लेख करू शकत नाही मी आता मनापासून धन्यवाद देतो आपण सर्वजण या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालात आपल्यालाही धन्यवाद देतो आणि थांबतो ज्ञानेश्वर आरती ज्ञान राजा बा कैवल आरती लावा संत मन वेदिलावा आरती ज्ञान राजा लोकले दान जगे त्याने अवतार पाठवले ज्ञान आरती ज्ञान राजा बा कैवल ते जागे संत मन वेदिला माझा प्रगट गोय बोले विनंती आहे आपण याच मंडपामध्ये महाप्रसाद घेण्यासाठी पंगत धरावी वाढेकरी मंडळीला विनंती आहे आपण स्वतः घरापासून वाढण्यासाठी जाण्याची कृपा करावी आलेल्या सर्व पाहुणे मंडळीचे सर्वांचे मनापासून आमच्या वतीने सर्वांचे मनापासून हार्दिक स्वागत आहे सुस्वागतम सुस्वागतम सर्व पाहुणे मंडळीला विनंती आहे आपण सर्वांनी महाप्रसाद घेतल्याशिवाय कोणीही जाऊ नये अशी सर्वांना